como les decía, la pregunta es, yo no sé si ya, ya cotizaste, ya tenés ya. algo visto, ya, para informarle a las personas. Pues sí, poquito. ya, yo fui a la, a la nueva, como le había comentado, había una moto ahí de segunda, pero querían 16, 16,500, y era una XR, estaba bonita. Pero fui al, al, a la gente ahí, y había otra. Pero me dieron bastantes opciones, me dijeron de que había una de que tenía que estar pagando yo la cuota de mil, mil, mil cuarenta creo yo. Mensual. Ajá, y había una... ¿Para cuánto tiempo? Para dos años. Para dos años. Ajá, y había otra de que podía pagar de 700 720 creo yo, mensual. Entonces la, como la, la que trabaja ahí es una, una amiga que yo, que yo conocí. Ella trabaja ahí y me dijo que me traía más cuenta que agarrar la, la agarrada de, de pagar 700 mensuales. Porque así es más o menos la cuota, dice, y es el mismo precio del que ya. El mismo precio que va, va a valer una moto. Porque el contado vale 22, me dijo, y por pago vale 27. ¿Cuánto por pago? 27. Wow. Entonces yo, 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 la, yo la quiero agarrar más porque yo siento que tal vez sí la voy a poder pagar porque la cuota está está algo bajo y yo ya teniendo moto entonces yo ya, ya me meneo más porque el, el problema mío es de que como yo no tenía como menear entonces por eso es de que yo no, no fui y allá no fui ese día porque yo no tenía moto ese día yo la misma dije a ustedes que yo no tenía a lo cambio digamos que fue el lunes martes, fue el miércoles que yo no podía ir y ya el jueves en adelante ya iba a volver a ir otra vez pero no tuve yo no, moto ese día. Tener la foto ahí de la moto que, de la que estás hablando para que la miren ahí las Ajá. personas, ¿verdad? Porque como no estamos en la agencia, no vamos a decir, miren, aquí está esta, miren, aquí está la otra, entonces. Y ahí está mi grabada. De esta será. De la que estaba ahí de segunda, pero. Esta es la que ya la vendieron. Ajá. Pero, pero la... rapidito se van. Y, y yo estoy que quiero comprar mejor una de esas porque ya son menos robables, pues. Esas no muchos se las roban. Bueno, esta es una Honda XL. Ah, esas no se las roban. Cambia si, si me arriesgo a comprar otra moto. No importa si sea boxer o, o platina. Media vez hay bastante repuesto. Esas se las roban. Es más robable. Esa, cambia esta, es un poquito cara, pero no se la roba más. Ay, los repuestos que son caros mira pues fíjate que yo me acuerdo que bueno no sé qué van a decir las personas verdad porque esa es la idea de compartirles este video para que ellos se enteren verdad porque como tú bien dijiste al principio que, que hablaste de una de, de seis mil si no estoy mal dijiste ¿no? bueno entonces pues como que está más al alcance del bolsillo de, de uno pues Ajá. Porque una XR como esa, bueno, yo tengo una, ¿verdad? Y yo ya lo, ya lo he dicho en los videos, ¿verdad? Que tengo una, pero la pagué en dos años. Y el banco me estafó porque nunca me dio la placa, no tengo tarjeta de circulación, no la puedo usar. Solo por acá en la aldea nada más, porque si la saco a la nueva me la van a quitar. Y a riesgo que me lleven preso a mí también, porque pueden pensar que la cargo es robada. Entonces no la puedo usar. Y esa moto a mí me salió, era model, modelo 2017, me salió en ese tiempo para pagarla en dos años en casi 27 mil. Ajá, Ajá. Y es bastante dinero y créanme que me costó pagar a ustedes que... Y si cuesta. Eh, yo me acuerdo que la mensualidad era como de 1200, no me recuerdo. Estaba bastante cara la mensualidad, cambia acá, está más, más cómoda. Lo único que esa clase de moto, tú has dicho que esa no es robable, y yo te voy a decir algo, esa moto es bien codiciable. Ajá, ¿Por qué? Porque esa moto, no cualquiera tiene una moto de esas. Ajá. Así hablando, y los que son chapines y van a ver este video van a decir, es verdad. Porque es una moto muy hermosa. Sí, sí. Chula. Pero... Pero sí, mucho peligro. Ajá. pero he escuchado yo de que hayan robado aquí, no, no he escuchado que se roben esas motos. Me pasa que como aquí en la aldea casi no hay de esas. Ajá, o la nueva también, lo que sí se oye que se roban las pulsas. 
Creo que a mi sobrina también la asaltaron, mamá. Le robaron su pulsa también. Brian, y un, mira, pues esa es una propuesta. Y si consiguieras una discover como la que usabas, que era de tu esposa. Yo siento que es más barata y no te vas a meter a una gran deuda. Ajá, Porque, mira, pues yo, yo he tenido deuda ustedes y créanme que cuando le llega la letra a uno, ay Dios, uno, como dicen, se truena los dedos. Hasta llora uno, mujer, hasta sí, llora. Llega uno en el vecino, en este caso tu hermano, vos prestame y él te va diciendo, yo no tengo. Y pum, te cae, mire, ya debe 200 de mora porque no puedo pagar. Ay, de esos dolores de cabeza. Mientras que una más, más barata, pues quizás las letras te va a bajar mucho más, o quizás hasta el doble menos. Y yo y pienso si que es... la hermana pastora hasta se sentiría más tranquila porque no tener una mensualidad y a veces como la, que bueno que una persona tenga un trabajo estable y de pues una finca ¿vale? como una finca hay trabajo todo el, los seis meses pero si en eso no hubiera y son dos años y, so, y son dos años no y, y mira pues como te digo ¿vale? de las exper es, experiencias vividas uno aprende en la vida sí. Y yo he tenido muchas motos, para qué les voy a decir que no, y es como carros, he tenido, no nuevos, no, viejitos, pero he comprado quizás como unos 15 carros, porque anteriormente yo, yo compraba y vendía carros. Y tengo mucha experiencia en ese, en ese tema. Ahora ya con el camioncito blanco sí me cansé, no sé por cuánto tiempo. ¿no? Gracias a Dios me ha salido muy bueno, ¿verdad? Y, y mientras me funcione, ¿para qué voy a decir? Voy a comprar otro. Si lo mismo que hace otro, va, hace este también. Y es más, este es palangana grande y caben dos camas y cabe de todo lo que ustedes mandan a regalar a la familia. Y pues, mi consejo para vos sería quizás que te consiguieras una más a tu alcance. Pues. Porque no te quiero ver martirizado un día que... No hay lo que hacer y tu mamá asustada y etcétera, etcétera. Sí. Pues no sé qué piensa usted. Sí, porque como yo ya he tenido esa deuda, si quiere, Ay. No duerme uno. No duerme, puede pensar uno que qué va a hacer para pagar. ¿Y dónde voy a sacar? Y si uno empresta, y es, quieren que uno los pague los tres sí. o cuatro. Y cinco, le cobran cinco. interés. Ah, sí, sí, no está recado eso en que le cobran interés a uno. Yo creo que, mire, yo no digo nada, esa moto está muy chula y... ¿Para qué vamos a hablar? Bonita. Esa, esa que estaba de segunda estaba bonita, pero por las cosas que uno dice ha contado. Ahí donde iba a sacar el pedido. El asunto es de que... Si son, yo tengo un, un, un mi amigo que es maestro de la nueva y sacó una de esas en el banco. Y de camino a las trochas, él iba a dar clase a la trocha 8. De camino a las trochas lo bajaron de la moto y se la robaron. Nueve sitios. Ahí te la están pagando Que son motos caras ¿no? Que como vuelvo a repetirte No cualquiera de aquí a la aldea las tiene Y el que la tiene pues Goza va porque pues, Son caras pues Muy Pero, bonitas eh, Quizás me pienso yo en una Discover pues La que tenías que era de tu esposa Yo he visto motos Discover Que se consiguen ahí en el Kiki Que le llaman A 8 mil, a 7 mil de segundito, pero en buen estado, casi que seminuevas también. Ahí es donde estaba la. la ahí donde estaba esa. Ah, ah. Ya habían los que ahí se van así rapidito. Ahí está ahí otra ahí también. Una pulgada ahí. También. Tengo 12 aquí. 12. Va, ese es el, el tema de la moto. Otra es que como hablando del trabajo, lo que decía Mari. Nosotros ustedes ya se dieron cuenta que Alan está trabajando allá con Misael y mi papá. Y yo le estaba mensajeando a Brian anoche y le decía, ¿qué pasa que a mí, de verdad no, no sé qué hacer porque, bueno, yo puedo decirle a Alan, bueno, Alan ya vino el muchacho que va a seguir en vez tuya. Pues yo sé que él me va a decir, bueno, pues está bien, don Pablo, gracias por los días que me dio trabajo. Pero me preocupa un poco porque... Tú viste, mamá, que dijo que él le pidió, él le dijo al papá, primero, papá, ¿qué hago? ¿Voy a ir a trabajar con don Pilar o sigo ahí donde estoy? Y como a ellos ya lo hemos grabado, nos los hemos grabado nosotros anteriormente, 
Incluso hay un proyecto que posiblemente sea posible, va de una casita en de ellos. Entonces el papá le dijo, mijo, pero si ahí te necesitan, mejor renuncia allá y quédate ahí porque ellos nos han ayudado. Entonces, ¿qué van a pensar si nosotros ahorita que ellos necesitan ayuda no los ayudamos? Ah, bueno, entonces pues Alan se quedó ahí de ayudante. Y si ahorita le voy a decir, Alan, gracias por los días, pero hasta aquí nomás, me pongo a pensar que le hicimos malogra, porque dejó el trabajo donde estaba para llegar ahí y que ahora yo lo, lo quite, pues. Me preocupa, aunque también pienso en Brian. Entonces, no sé qué hacer. Y yo te decía, va, vamos a mejor a, a dejar ahí que las personas comenten qué opinan ellos, ¿verdad? Si, si ustedes opinan que Brian se quede, pues automáticamente yo le voy a decir a Brian, Brian, mira, dicen las personas que vos vas a trabajar allá y pues ahí quedas. Bueno, no te voy a decir fijo porque esto no es una empresa, ¿verdad? Pero mientras haya, ahí hay. Ahora bien, si las personas, imagínense que las personas dijeran, no Pablo, Alan que siga ahí. Entonces yo también respeto la decisión de los suscriptores, ¿verdad? Porque como siempre he dicho, si ellos no miran los videos, no hay vista. Y si no hay vista, el canal se va a terminar y nos Ajá. quedamos sin nada. Entonces la decisión de los suscriptores es muy importante. Pero ahí, supongamos, supongamos, Brian, que las personas dijeran, no, Pablo, Alan, siga allá. Y quizás Brian ya se haya ido a meter a la gran deuda de mil y resto mensual. Entonces tampoco quiero que al rato él me vaya a culpar a mí y vaya a decir, no, pero yo la compré porque Pablo me prometió trabajo fijo y ahora qué hago, me van a quitar la moto, entonces vamos a echar a perder. Y la recoge por dos meses, un mes que no, no se, se la recoge. Entonces, a diferencia que tengas tu moto quizás de segunda en buen estado, pero si no hay fijo allá trabajo, a lo mejor te sale otro por aquí. O a lo mejor yo tengo y te digo, Brian, te vas conmigo hoy, no tenés nada que hacer. No, Paul. O a lo mejor empezamos la otra casa de Giovanni y a vos te quedas como ayudante ahí. Pero no hay presión de que te vayan a venir. Uh -huh. Te tocó la fecha 5 y por pues, a 5. Pero no. No sé cómo sí. a la vez desde ahí porque <coughs> es, es asunto que vos... Sí, pues no, pues ahí como ustedes se va a ver qué es en la persona. ¿no? Yo de mi parte, yo sí, la, algunos, he visto algunos comentarios que la gente dice, va, de que, de que yo quería dejar el trabajo, de que no me gusta trabajar, de que sea ya. Pues yo lo que, lo que les digo es de que yo mi trabajo si no lo quise dejar, ¿verdad? Yo, yo, estaba, yo estaba contento, como le dije a, a Mano Pablo, de que yo no quiero perder mi trabajo, ¿verdad? simplemente yo no fui ese día porque no tuve moto, ¿verdad? y yo... yo yo antes de, de que llegara el otro día, yo dije, va, yo comenté, dije.